Майбутні правоохоронці. В Івано-Франківську відбувся випуск курсантів Луганського інституту, який минулого року релокував на Прикарпаття. Більше розкаже наш Андрій Попович. Служу українському народу! Свої дипломи та перші звання отримали цьогоріч 86 студентів Луганського навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ. Серед них і Аліна Киричева. Звісно, було важко, тому що приїжджати кожен раз, спочатку в Сєвєродонецьк, потім додому, потім туди, потім сюди. Але на загортову, я думаю, що це буде добре. По-перше, хотіла б спробувати, як буде йти, а потім, може, і в тилу йти. Тобто, Спробувати свої сили. Буду боронити та захищати громадян від злочинів. Одержав свій диплом і Олександр Євдокимов. До душі, що лежить, я не знаю. Наразі до душі немає того, що лежить. Більше якось треба працювати на перемогу, а що до душі вже буде після перемоги. Спочатку була така саме рішуча думка йти на фронт, але якось, ну, в університеті сказали, що треба довчитися, бо ми не потрібні будемо там більш рядовими, треба довчитися, отримати диплом, а потім вже якось вирішувати для себе, як так сказати, бутувати своє майбутнє. На церемонію вручення дипломів прийшов колишній курсант, а тепер військовий з позивним «Ульф». Я на реабілітації після поранення, і от якраз у товаришів випуски я вирішив, що чому б не приїхати, не привітати їх. Я щиро за них радий. Дійсно, це велика подія, що чотири роки навчалися, дуже плідно працювали, і от нарешті омріяні погони лейтенантські. Я дійсно за них радий. Після отримання дипломів та вибору спеціальності курсанти заступатимуть на службу в прикордонні регіони. Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та інші області. Система національної поліції вбачає необхідність в молодих кваліфікованих кадрах для того, щоб максимально ефективно розслідувати в тому числі і систему військових злочинів, які на сьогоднішній день здійснює наш загальний агресор. За останній рік навчальна програма змінилась, каже Андрій Рибалкін. Причина у всьому – війна. Ще вчора ми з нашими здобувачами і здобувачками вищої освіти не розглядали такі випадки, як екзумація трупів, як документування подій, які здійснювалися в катівнях, як документування прильотів ракет із можливими наслідками, в тому числі і людськими жертвами. Збір доказів йде для того, щоб відповідних осіб, які винні військовій агресії, в подальшому притягнути до криміональної відповідальності, в тому числі за допомогою міжнародного судочинства. Я вважаю, що ця робота необхідна. Зараз потрібно документувати військові злочини Російської Федерації. Тому я бажаю також прийняти в цьому участь. Але для цього мені необхідно набратися певного досвіду, оскільки в мене ще практичних навичок немає. За час російської агресії Донецький університет внутрішніх справ релокували чотири рази. Останнім місцем дислокації був Маріуполь, де приміщення вишу зруйнували ворожі обстріли. Втім, працівники та студенти вірять, що незабаром все ж таки повернуться додому в рідні стіни університету.